ప్రతి సంవత్సరం చెప్పా చేయకుండా ఎన్నో న్యాచురల్ కలామిటీస్ సంభవిస్తూనే ఉన్నాయి అయితే ఈ ప్రమాదాలలో ఎక్కువ మొత్తంలో ఆస్తిపాస్తులు ప్రాణ నష్టం పంట నష్టం జరుగుతూ ఉంటుంది కానీ చాలా ప్రమాదాలలో జంతువులు మాత్రం చనిపోయినట్లుగా మనకు కనబడదు ఈ విషయము పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదవ సంవత్సరంలో వచ్చిన సూపర్ సైక్లోన్ తర్వాత నుండి వచ్చినటువంటి అన్ని ప్రమాదాలలో శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించారు రెండు వేల నాలుగవ సంవత్సరం ఇండోనేషియాలో సమత్ర దీవులలో వచ్చిన సునామీ తర్వాత ఈ విషయం శాస్త్రవేత్తలకు ఇంకా క్లియర్గా అర్థమైంది ఆ సునామీ ఆరు దేశాలలో ఉన్న సుమారుగా రెండున్నర లక్షల మంది ప్రజలను బలి తీసుకుంది అసలు పెద్ద పెద్ద ప్రమాదాలలో భూకంపాలలో సునామీలలో వరదలలో జంతువులు మనుషుల కంటే తక్కువగా చనిపోతుంటాయి అసలు ఇలా ఎందుకు జరుగుతుంది అన్ని తెలివితేటలు ఉన్న మనుషులే ఎక్కువగా ఎందుకు చనిపోతున్నారు జంతువులు ఎందుకు చనిపోవటం లేదు దీనికి శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్న కారణాలను కూడా మనం ఈరోజు వీడియోలో చూద్దాం వివరాల్లోనికి వెళ్లే ముందు నాదొక చిన్న రిక్వెస్ట్ మన ఛానల్ ఇప్పటివరకు మీలో ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి బెల్ సింబల్ను కొట్టడం ద్వారా ముందుగా మీరే మన వీడియోస్ను చూడవచ్చు ఇక వివరాల్లోనికి వెళదాం హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు డానియల్ మీరు చూస్తున్నారు బైబిల్ అన్నోన్ ఫ్యాక్ట్స్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ అది ఇండోనేషియా సునామీకు ముందు జరిగిన ఒక ఇన్సిడెంట్ శ్రీలంకలో బీచ్ కానుకొని ఉన్నటువంటి జువాలజికల్ పార్క్ ఒకటి ఉంది అక్కడ ఎప్పుడు సందర్శకులతో సందడిగా ఉండే ఆ పార్కులో ఏనుగులపై శికారు చేయడం అక్కడ వారికి అలవాటు సునామీకు ముందు అక్కడ ఏనుగులపై తిరుగుతున్న వారిని తీసుకొని పెద్దగా అరుస్తూ ఏనుగులు అక్కడి నుండి ఎత్తైన చోటికి పారిపోవటం మావాటి వాని మాటలను సైతం లెక్క చేయకుండా అవి వెళ్ళిపోయిన వెంటనే సునామీ వచ్చి అక్కడి వారిలో అనేక మంది చనిపోవడం జరిగింది మరెన్నో జంతువులు ఆ ప్రాంతం నుండి కట్లను తప్పించుకుని వెళ్ళిపోయాయి ఇలా డిసెంబర్ ఇరవై ఆరవ తేదీ తెల్లవారుజామున వచ్చిన సునామీ రెండున్నర లక్షల మందిని సుమారున పొట్టన పెట్టుకుంది కానీ వాటిలో జంతువులు మాత్రం చాలా తక్కువ చనిపోయాయి దీనికి కారణం ఏంటి అంతేకాదు పక్షులు కూడా అక్కడి నుంచి ముందే ఎగిరిపోయాయి మిగిలిన ఆరు దేశాలలో ఇలాంటి ఎన్నో విచిత్రమైన సంఘటనలను శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించారు నెల్లూరు జిల్లాలో సైబీరియా నుండి పులికాటి సరస్సుకు వచ్చేటువంటి కొంగలు కూడా ఆ సంవత్సరం గుంటూరు జిల్లాకు చెందిన ఉప్పలపాడుకు ముందుగానే చేరుకోవడం జరిగింది ఈ విషయాలు కూడా శాస్త్రవేత్తలను ఎంతో ఆశ్చర్యపరిచాయి తమిళనాడు తీర ప్రాంతాల్లో ఎండలో పెంచుకుంటున్న పెంపుడు జంతువులు సునామీకు ముందే ఎండ్ల నుండి కట్లను తెంపుకొని పారిపోయినట్లుగా అక్కడ స్థానికుల యొక్క సమాచారం ఇవి ఎలా తెలుసుకోగలుగుతున్నాయి మనుషులకు లేని ఎన్నో దివ్యమైన శక్తులు జంతువులకు ఎలా వచ్చాయి శాస్త్ర సాంకేతిక రంగం ఎంతో అభివృద్ధి సాధించి రాతి యుగం నుండి రాకెట్ యుగం వరకు మనిషి ఎన్నో పరిశోధనలు చేసి ఎంతో పురోభివృద్ధిని సాధించాడు కానీ ప్రమాదాలను అంచనా మాత్రం సరిగా వేయలేకపోతున్నాడు ఎన్ని శాటిలైట్లు ఎన్ని ర్యాకెట్లు ఎంత టెక్నాలజీ ఎన్ని కంప్యూటర్స్ ఇవన్నీ కూడా రాబోయే ప్రమాదాలను ముందుగా హండ్రెడ్ గుర్తించలేకపోతున్నాయి దీనికి కారణం ఏంటి జంతువులకు ఈ విజ్ఞానం ఎక్కడి నుండి వచ్చింది మనుషులకు లేని ఈ అపారమైన తెలివితేటలు ఎలా వచ్చాయి ఈ విషయాలన్నీ ఈరోజు మనం చూద్దాం రెండు వేల నాలుగవ సంవత్సరానికి ముందు కూడా శాస్త్రవేత్తలు జంతువులపై పరిశోధన చేస్తూనే ఉన్నారు వాటిలో వారికి తెలిసిన కొన్ని సంఘటనలు కూడా ఇప్పుడు మనం చూద్దాం జంతువులకు సిక్స్త్ సెన్స్ అనేది మనుషుల కంటే ఎక్కువగా అది పనిచేస్తుంది అని అందువల్లనే రాబోయే ప్రమాదాలను జంతువులు ముందుగా పసిగట్టి వాటిని అవి కాపాడుకుంటూ జీవనం సాగిస్తుంటాయి అని శాస్త్రవేత్తలు అంటున్నారు ప్రమాదం సంభవించిన తర్వాత నష్ట తీవ్రతను అంచనా వేయడం తప్ప ప్రమాదం నుండి మనిషి తప్పించుకోలేకపోతున్నాడు జంతువులు మాత్రం రాబోయే ప్రమాదాలను ముందుగా పసిగట్టి తప్పించుకుంటున్నాయి ప్రమాద సంకేతాలను ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ ద్వారా అవి గుర్తిస్తాయి అని వాటిని వందల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నప్పుడే గుర్తించి జాగ్రత్త పడిపోతాయి అని శాస్త్రవేత్తలు అంటున్నారు అసలు ప్రమాదం జరిగితే తప్పించుకోవడానికి అన్ని విధాల సానుకూలమైనటువంటి వాతావరణాన్ని ఏర్పరచుకున్నది మనిషి మాత్రమే కానీ ఎన్ని సేఫ్టీ మెజర్మెంట్స్ ఎన్ని ఎక్విప్మెంట్స్ ఉన్నప్పటికీ మనిషి రాబోయే ప్రమాదాల నుండి తప్పించుకోలేకపోతున్నాడు మరి ఇవన్నీ జంతువులకు పక్షులకు ఎలా సాధ్యం ఇప్పుడు మనం కొన్ని వీడియో క్లిప్పింగ్స్ను కూడా చూద్దాం శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించని ఎన్నో సంఘటనలు ఈ ప్రపంచానికి బైబిల్ చెప్పింది బైబిల్ ఒక మత గ్రంథం కాదు ఇది మహాజ్ఞాన గ్రంథం జంతువులలో ఉన్న సిక్స్త్ సెన్స్ ఈ ప్రపంచంలో ఏ వస్తువు కూడా లేదు ప్రతిది మనిషి చెప్పినట్లుగానే నడుస్తూ ఉంటుంది కానీ ఒక ప్రకృతి మాత్రం మనిషికి వ్యతిరేకంగా నడుస్తూ ఉంటుంది కారణం మనిషి దేవుని మాట వినకపోవడం మనిషి ఎప్పుడైతే దేవుని మాట వినటం మానేశాడో అప్పటి నుంచి దేవుడు ప్రకృతి ద్వారా మనిషికి బుద్ధి చెప్పినట్లుగా బైబిల్ గ్రంథంలో మనం చూడగలం ప్రమాదాలను గురించి జంతువులకు ఎలా తెలుస్తున్నాయి 
కేవలం సిక్స్త్ సెన్స్ ద్వారా మాత్రమే ఎన్నో వందల కిలోమీటర్ల దూరంలో జరుగుతున్న లేదా జరగబోతున్నటువంటి ప్రమాదాలను అవి రాకముందే జంతువులు ఎలా గుర్తిస్తున్నాయి ఈ సిక్స్త్ సెన్స్ అనేది ఒక అంచనా మాత్రమే కానీ వాస్తవం ఏమిటో బైబిల్ గ్రంథం నుండి మనం చూద్దాం అసలు ప్రమాదాలు ఎందుకు వస్తాయి ఈ ప్రమాదాలు గల కారణం ఎవరు ప్రమాదాలకు కారణం మనిషి ఆదిలో దేవుడి ప్రకృతిని చేసినప్పుడు ఎటువంటి లోపము లేని దానిగా దేవుడు తయారు చేశాడు తర్వాత మనిషి చేసిన పాపముల వలన ఈ ప్రకృతి గతి తప్పిపోయింది ఆదాము నుండి మొదలైన ఈ తప్పిదాలు ఇప్పటి వరకు ఆగకుండా జరుగుతూనే ఉన్నాయి అందుకే దేవుడు ఆదాముతో నీ నిమిత్తము నేల శపింపబడింది అని అన్నాడు ఆది నుండి మనిషి తప్పిదాలే ప్రకృతి వినాశనానికి కారణం అందుకే ఆది కాండం ఆరో అధ్యాయానికి వచ్చేసరికి మొత్తం ప్రపంచమే నాశనమయ్యే పరిస్థితికి దిగజారింది ఆది ఎందు దేవుడు ఈ సృష్టిని మంచిదిగా చేశాడు ఏ లోపమూ లేదు అలాంటి ప్రకృతిలో ఉన్న మనిషి తన పాపముల వలన ప్రపంచాన్ని నాశనం చేశాడు వర్షం అంటే ప్రజలకు తెలియదు భూమి మీద వర్షం కురవడం ప్రజలు ఎప్పుడూ చూడలేదు ఆవిరి నేల నుండి లేచి భూమిని తడిపేది కానీ కొంతకాలానికి మనిషి మృగమైపోయాడు దేవునికే బాధ కలిగించేలా మనిషి బ్రతకడం అలవాటు చేసుకున్నాడు అందుకే దేవుడు బాధతో ఆరో అధ్యాయం ఐదవ వచనంలో చెడుతనం భూమి మీద గొప్పదనియు వారి హృదయం యొక్క తలంపులోని ఊహాంతయు కేవలం చెడ్డదనియు యహోవా చూచి తాను భూమి మీద నరులను చేసినందుకు యహోవ సంతాపము నుంది హృదయంలో నొచ్చుకొని నలభై రాత్రి పగళ్ల వర్షాన్ని కురిపించి అందరినీ చంపేశాడు ఒక నోవాహు కుటుంబాన్ని తప్ప ఇలా క్రమంగా జరగాల్సినటువంటి ప్రకృతి నియమాలన్నీ కూడా పరస్పరం విరుద్ధముగా జరగడం ప్రారంభించాయి అందుకే ఇర్మియా గ్రంథం ఐదవ అధ్యాయం ఇరవై నాలుగవ వచనంలో వారు రెండి మన దేవుడైన యహోవ ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉందము ఆయనే తొలకరి వర్షమును కడవరి వర్షమును దాని దాని కాలమున కురిపించువాడు కదా నిర్ణయింపబడిన కోత కాలము వారములను ఆయన మనకు రప్పించునని వారు తమ మనస్సులో అనుకొనరు అంటే ఈ యొక్క ప్రకృతిలో వర్షాల్ని రప్పిస్తుంది ఆయనే తొలకరి వానగాను కడవరి వానగాను రావలసినటువంటి వర్షాలు అతివృష్టిగా అనావృష్టిగా ఈరోజు ఈ ప్రపంచాన్ని నాశనం చేస్తున్నాయి అంటే కారణమేంటి అందుకే ఇర్మియా గ్రంథం ఐదవ అధ్యాయం ఇరవై ఐదవ వచనంలో మీ దోషములో వాటి క్రమమును తప్పించును మీకు మేలు కలగకుంటుటకు మీ పాపములే కారణము మనిషి నాశనము దేవునికి ఇష్టము కాదు కానీ మాట వినని మనిషి పాపములు ఈ విపరీతాలకు కారణం ఈ వైపరీత్యాలను జంతువులు ఎలా పసిగడుతున్నాయి శాస్త్రవేత్తలకు తెలియని ఎన్నో నిజాలు బైబిల్ ముందుగా ఎలా చెప్పింది భూమి మీద జరిగిన అతిపెద్ద విపత్తు నోవాహు జలప్రళయం ఈ విపత్తుకు ముందు జరిగిన కొన్ని సంఘటనలు కూడా మనం చూద్దాం అది కాండం ఆరో అధ్యాయము ఇరవై వచనంలో రాయబడిన మాటలను మనం చూద్దాం నీవు వాటిని బ్రతికించి ఎంచుకున్నట్టుకై వాటి వాటి జాతుల ప్రకారము పక్షులలోను వాటి వాటి జాతుల ప్రకారము జంతువులలోను వాటి వాటి జాతుల ప్రకారము నేలను ప్రాకు వాటన్నిటిలోను ప్రతి జాతిలోను రెండేసి చొప్పున నీ యొద్దు కవి వచ్చును అవే జల ప్రళయానికి ముందు నోవాహు దగ్గరకు వస్తాయి అని దేవుడు చెబుతున్నాడు అన్ని జంతువులకు దేవుడు ఈ విషయము చెప్పాడా అంటే అవును చెప్పాడు అయితే కొన్ని జంతువులు మాత్రమే వాడలోనికి ఎలా వచ్చాయి అవి ఎలా నిర్ణయించుకున్నాయి దేవుడు చెప్పిన జంతువులు మాత్రమే వాడలోనుకు వచ్చాయి అన్న సంగతి యశా గ్రంథం ముప్పై నాలుగవ అధ్యాయం పదహారు పదిహేడు వచనాల్లో ఉన్న మాటను బట్టి మనకు అర్థమవుతుంది దేని జతపక్షి దాని దగ్గర ఉండవలను వాటిని పోగు చేసింది దేవుడే అని అవి రావాలని దేవుడే చీట్లు వేసానన్న విషయం ఇక్కడ ఈ వచనాన్ని బట్టి మనకు అర్థమవుతుంది సునామీని రప్పించి పాపము చేసిన మనుషులను నాశనము చేసింది కూడా దేవుడే సునామీని కూడా దేవుడే రప్పిస్తున్నాడు అందుకే కీర్తన గ్రంథము నూట నలభై ఎనిమిదవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచ్చలో చూస్తే అగ్ని వడగండ్లార హిమమ ఆవిరి ఆయన ఆజ్ఞను నెరవేర్చు తుఫాను ప్రకృతి అంతా ఆయన ఆజ్ఞ వినిన తోడనే రంగంలోకి దిగుతుంది అంటే ఈ ప్రకృతిలో ఏది జరగాలన్నా ఏ విపత్తు రావాలన్నా దానికి కారణం దేవుడు పంపిస్తున్నాడు దానిని ఎందుకు పంపిస్తున్నాడు అంటే మనిషి చేస్తున్నటువంటి దోషం అందుకే అమోస గ్రంథం తొమ్మిదవ అధ్యాయం ఆరో వచనంలో ఆకాశం అందు తన కొరకైన మేడగదులు కట్టుకున్న వాడును ఆకాశ మండలంలకు భూమి ఎందు పునాదులు వేయువాడును ఆయనే సముద్ర జలములను పిలిచి వాటిని భూమి మీద ప్రవహింపజేయువాడును ఆయనే ఆయన పేరు యహోవా ఈ సముద్ర జలములు భూమి మీద ప్రవహించేలా చేయువాడు ఆయనే అని చెబుతున్నాడు ఈ ప్రవహించడమే ఈరోజు మనం సునామి అనే పేరుని పెట్టుకున్నాం అంతేకాదు ఈ ప్రమాదాలను దేవుడే ఆ జంతువులకు చెబుతున్నట్లుగా మనకు క్రింది వచనాలను బట్టి మనకు అర్థమవుతుంది యశాగ్రంథం పదమూడవ అధ్యాయం ఇరవై రెండవ వచనంలో చూస్తే వారి నగరులలో నక్కలను వారి విలాస సుఖ మందిరములలో అడవి కుక్కలను మరలిడును ఆ దేశమునకు కాలము సమీపించి ఉన్నది దాని దినములు సంకుచితములు అంటే నాశన దినమందు దేవుడు జంతువులకు ముందుగా తెలియపరుస్తున్నాడు యోగ గ్రంథం ముప్పై ఆరో అధ్యాయం ముప్పై వచనాలను చూస్తే ఆయన తన చుట్టూ తన మెరుపును వ్యాపింపజేయును సముద్రపు అడుగు భాగమును ఆయన కప్పును యోగ గ్రంథం ముప్పై ఆరో అధ్యాయం ముప్పై రెండవ వచనం చూస్తే ఇరు ప్రక్కలను ఆయన మెరుపులు మెరిపించును గురికి తగలవలనని ఆయన దానికి ఆజ్ఞాపించును ఎక్కడ తగలాలో అక్కడ గురి చూసి దేవుడే తన కోపాన్ని రప్పిస్తున్నట్లుగా ఇక్కడ చూడగలం 
ముప్పై మూడవ వచనం ఆయన గర్జనము ఆయనను ప్రసిద్ధి చేయును తాను వచ్చుచున్నాడని ఆయన పశువులకు తెలుపును దేవుడే జంతువులకు తను వచ్చుచున్నాడు అని తను రాబోతున్నప్పుడు వచ్చే ప్రమాదాలను గురించి చెబుతున్నట్లుగా బైబిల్ చెబుతుంది అంటే జంతువులకు మనుషుల కంటే ముందు ప్రమాదాలు గ్రహిస్తాయని తెలిపే ఇలాంటి సందర్భం మరొక సందర్భం కూడా మనకు కనబడుతుంది అదే బిలామ విషయంలో జరిగిన సందర్భం సంఖ్యాకాండం ఇరవై రెండవ అధ్యాయము ఇరవై మూడవ వచనం చూస్తే యహో అదోత కడ్గము దూసి చేత పట్టుకుని త్రావలను నిలిచి ఉండుట ఆ గాడిద చూచెను గనుక అది త్రావను విడిచి పొలములోనికి పోయను బిలాము గాడిదను దారి మలపవలనని దానిని కొట్టగా మనిషికి కనబడిన దోత గాడిదకు కనబడి బిలామును తప్పించే ప్రయత్నం చేస్తున్నట్లుగా మనకు కనబడుతుంది అంతేకాదు సంఖ్యాకాండం ఇరవై రెండవ అధ్యాయం ముప్పై మూడవ వచనంలో ఆ గాడిద నన్ను చూసి ఈ ముమ్మారు నా ఎదుటి నుండి తొలగిపోయను అది నా ఎదుటి నుండి తొలగని ఎడల నిశ్చయముగా నేను ఇప్పుడే నిన్ను చంపి దాని ప్రాణమును రక్షించి ఉందనని ఆయనతో చెప్పాను అంటే జంతువులు మనుషులను తప్పించడానికి కొన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటాయని రాబోయే ప్రమాదాన్ని బిలాము కంటే గాడిద ముందుగా పసిగట్టి బిలామును తప్పించడానికి ప్రయత్నం చేసింది జంతువులకు ముందే ప్రకృతి వైపరీత్యాలు దేవుడు తెలియజేస్తాడని మనకు అర్థమవుతుంది అంతేకాదు రాబోయే ప్రమాదాలను జంతువుల యొక్క చేష్టలను బట్టి జంతువుల యొక్క అరుపులను బట్టి మనం గ్రహించవచ్చు బైబిల్ ఎంత గొప్ప గ్రంథమో ఈ వీడియోను బట్టి మీరు అర్థం చేసుకోవాలని ఈ అద్భుతమైనటువంటి సందేశాన్ని మీకు అందిస్తున్నాను ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే ఈ వీడియోను లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు థ్యాంక్ మరొక వీడియోతో మరలా మీ ముందుకు వస్తాను